Ja. <lacht>陈香，来，快过来，快过来，过来呀！啊，过来呀、啊，陈香，小姐，夫人，你们在里面休息吧，我和石道姑在外面睡就行了。哎，陈香，你怎么又叫我夫人了？啊？啊，丽娘，忘了告诉你了，你爹已经认春香为义女了。什么？真的？真的。<笑>春香，那我们两个以后就可以姐妹相称了呀。春香不敢，你看你，我们两个还说什么敢不敢的？春香是个下人，是老爷和夫人抬爱，才认春香做义女的。我怎么敢跟小姐攀什么姐妹呢？春香，春香。你是不是怕我和老爷找回了小姐，就不要你这个干女儿了，是吧？啊？不是。来，你过来。你们两个都是我的心头肉，我哪一个都舍不得。什么好吃的，您就将就着吃吧。这可比我和春香在路上吃的好多了。哎，石道姑，你也坐下吃点儿啊。哎呦，这这怎么行？哎，您慢慢吃，我去后面收拾收拾啊。好，娘，您不用跟他客气了。这一路上，你们辛苦了。我听春香说，你们路上还遇到了贼人，还好没有受伤，要不然我……是啊，我和春香要不是遇到了那位柳公子，我们早就没命了。是呀、啊，要是没有柳公子相救，我和干娘便见不着姐姐了。是啊，娘，这些坏事都已经过去了，我们就不要再想他。等将来日子好过了，我们一定要找到那位柳恩公，好好答谢人家便是了。是啊，是得好好答谢答谢。这就是那位柳文公给我们的包袱，里面还有一些干粮呢。夫人，你可问过恩公的姓名啊？情势危机，来不及问。哦，不过，春香知道那位恩公姓柳。哦，对，小姐，一定是柳公子。哎，怎么，你也认识他？当然认识了。他就是救小姐还魂的书生柳公子柳梦梅呀、啊。
这等好事，你怎么就瞒着娘呢？我和梦梅是私定终身，再加上前面不是有跟苗公子的婚约吗？所以，我怕娘怪罪。生死奇缘，这是命中注定的事情，娘怎么会怪罪你呢？嗯。娘可是比你爹开明多了。<笑>说的话，他能相信吗？嗯，那也是啊。有人吗是奉命而来，是奉谁的命啊？老夫人，这宫里的事，你不该问的，最好别问。我看你就让这位姑娘随我们回去吧。到了宫里，绝亏不了她。我女儿，哪儿也不去，你们请回吧。好说歹说你们不听，那我们只好先礼后兵了。来人。把这位姑娘给我请上车。站住！你们干什么？我自己可以走。丽娘，小姐，娘，您放心，女儿长大了，女儿能处理这样的事情。姑娘，请。
公公，容我跟女儿再说几句话。好吧，夫人有什么话就快说吧。十里铺，倘若爹不相信，可以去见见丽娘她娘。陆宝丧女，满朝皆知，难道其中另有隐情？若真是如此，那他母女二人又怎么会到临安来呢？爹，现在顾不了这么多了。丽娘让宫里的人抓走了，你快想办法救她出来呀、啊！宫里，对，为首的是王公公。莫非是皇上？看上了丽娘，那那爹快想办法救她出来呀、啊！胡闹！丽娘去的是皇宫，又不是狼窝虎穴，怎么能说救呢？要真是皇上看上了丽娘，那是另一个福分啊！我不喜欢深宫大院的生活。见过丽娘一面，知道她是个讨人喜欢的姑娘。也许你见到的真是丽娘本人，但这又有什么用呢？一切都晚了，我们苗家怎么敢跟皇上争女人呢？秀云啊！孩儿不能和他结为夫妻，但我知道，他不适合那样的生活，他不适合呀。好吧，爹尽力而为吧。娘娘，这是吏部尚书苗大人给您送来的信。苗大人怎么会给我送信呢？姑娘，你知道要见的是谁吗？那可是当今皇上啊！哎呀，你说说，等你进了宫，做了皇上的女人，哎呀，你可是荣华富贵，享之不尽呐、啊！你说说，比你那破地方，那可不知道好上千百倍呢！姑娘，快点吧，皇上该着急了。
来妙赛，此曲只应天上有人间，哪得几回闻呐？姑娘，见了皇上该行礼的。免了，免了。哎哎，哎呀，美人，请起，请起。美人可否为朕再弹一曲啊？哈哈，美人还挺羞涩，无妨无妨。美人，年方几许啊？十八有余，十九未满。哎呀，妙龄佳人。正是青春年华呀！敢问皇上，招民女进宫，所谓何事？哎呀，朕与你有缘分呐、啊。民女跟皇上，能有什么缘分？呃，朕在宫里待的烦闷，昨日在清虚观，朕就遇见了你。你说这难道不是上天为咱们安排的缘分吗？可是皇上。民女已经许了人家，不敢奢求与皇上的姻缘。<笑>普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。你许了谁家，告诉朕，朕把你婚事免了就是啊。姻缘已定，覆水难收。哎呀，你个女儿家做不了自己的主，朕派人去找你爹娘，让他们替你做主，朕就不信了。让你做个皇亲国戚，你都还不愿意呀、啊？<笑>我爹还未必稀罕当这个国丈呢。哎呦，这么大口气啊！你爹是什么人啊？我爹乃是淮阳安抚使杜宝。那，然后哪有这么巧啊？<笑>你这击退了三十万金兵，你是我大宋的功臣了。朕正想着呀，如何犒赏他呢？呃，这样吧，朕封你爹为一品平章，封你为贵妃，如何呀？你承受不起，杜姑娘，这可是皇上对你们杜家的恩赐啊！还是请皇上另觅他人吧。祸国殃民的狗奴才，竟敢瞒着皇上，把杜大人的女儿接进宫来，你想陷皇上于不义吗？哎呦，娘娘啊，他他他他不过是个奴才，你你就放过他这回吧。<笑>皇上，杜大人乃国之栋梁，又刚刚退了金国大军，你若是强骂他的女儿入宫，只怕寒了天下人的心呢。这朕这人是对他们杜家的恩赐啊。杜大人尚在淮阳，不知此事。皇上若真喜欢杜姑娘，等杜大人回来再做商议也不迟啊。那今天这件事情，那就今天就先送杜姑娘回府吧。啊，皇上，失去个女子是小事，若是失去臣子之心，可就悔之晚矣了。王海，哎，奴才在，在哪儿接的杜姑娘，就送回哪儿去，不许怠慢，另送黄金千两，以为家用。奴才遵旨。谢皇上和皇后娘娘。去，告诉苗大人，信中所托之事，我已办妥。是娘娘。大人，曹将军从淮安传来消息，说金兵并没有退回黄河北岸，而是向西退去了。哦，这个完颜亮还想干什么呀？大人，依我愚见，金兵新败，损伤惨重，且士气低落。他们不会再杀回来了。嗯，秦副将，我们千万不能掉以轻心呢、啊。你速回复曹将军，让他继续派人监视金兵的动向。是。那个狂生在大牢里可还好？他最近老实多了，哼，对付这种狂生，就要杀杀他的锐气。你去吧。是
大人，柳梦梅擅自掘墓开棺，已犯了死罪，又玷污小姐清誉，实是可恶啊！大人何不将他审讯问罪？即使不砍他的脑袋，也要打他个半死不活，以解心头之恨呐、啊！这匡生毕竟是有功之人呐、啊，问罪之事嘛，暂且缓缓吧。我已经告诉狱卒了，吃喝都别亏待了他。本官罚的是他的心，而不是他的身子。来，陈老先生，继续下棋。哎哎哎哎，来来来，好，坐。嗯，哟，大人。嗯，刚才你这几招用的好啊，老朽怎么没看出这几步棋的妙处来呢？<笑>陈老先生啊，不是本官自夸呀，老夫下了大半辈子的棋，还没遇见过能猜透我心思的对手呢。<笑>嗯，柳公子，这些酒菜你还吃吗？嗯，是。公子，这是你要的书，都给你找齐了。嗯，哎，好嘞。姚公子，这就是，哎，这真好。皇上。在这里好滋润呢啊,啊，杜大人呀、啊！哎呀，杜大人，舒晚生身陷大牢，不便行礼。哼，你即便是在大唐之上，也未必会向老夫行礼。怎么样，在牢里过得还好吗？好啊！哎呀，这里有吃有喝有书看，还有人伺候，晚生都舍不得出去了。多谢大人对我的关照。好，好，好，好，好，那你就老老实实的待在里边。老夫不会把你放出去，大人。大人难道要关晚生一辈子不成？哎，老夫才不会养你一辈子，再过几日便开刀问斩。大人舍得杀晚生？你怎么知道老夫舍不得？大人就不怕自己的女儿守一辈子活寡？你少拿力量的事情来炸老夫，老夫不信，是吗？那我怎么觉得大人已经相信了晚生的话？你胡说！大人，我与丽娘已经私定终身了。哼！老夫应允了吗？老夫说过要把丽娘嫁给你了吗？再说了，如果丽娘真活着，她可不愁嫁。天下愿意娶丽娘的人自然是多的是，可是天下丽娘愿意嫁的人，却只有我柳梦梅一人。狂妄，狂妄之辈！哼，杜大人，大人，正所谓江山易改，本性难移啊！你以为关上我几天就能磨掉我的锐气？不可能啊！我要是这么轻易的就向人卑躬屈膝、拍马奉承，那就不是我柳梦梅了。杜大人，我知道你已经相信了我说的话，你只是不想承认，对不对？你只是放不下架子，对不对？你只是怕丢了自己的脸面，对不对？大人，大人，你就等着回临安吧。选你进京的诏书一定已经在路上了。狂生，你怎么知道皇上会召我进京啊？哼，大人，你现在已经是封疆大吏，官居从二品。如今淮阳大捷。皇上还能不封赏你？正所谓，出将入相。大人只要交了淮阳的兵权，就等着当大宋朝的宰相吧。恕晚生不送。好了，丽娘没事了，一会儿宫里的人便会把她送回去。当真？我找到皇后娘娘帮忙，还能有差错？太好了，谢谢爹
，修远啊，你是不是用情太深了？还有，不敢奢望什么。你明白就好。虽说这次丽娘已经平安出宫了，可她毕竟是皇上看上的人，纳她为妃那是早晚的事。你的心，还是收回来吧。修远，爹也希望你和丽娘能结秦晋之好，可谁知皇上的？算了，大丈夫何患无妻？你要想开些。爹，丽娘是个好姑娘，我知道，我是很喜欢她，可是我绝无非分之想。我所做的一切，就是希望。他能幸福，能开心。他会的。对了，爹，丽娘和他娘还住在城外的农家呢，那里非常简陋。我可否把他们接到家里来住呢？不行。为什么？爹和杜大人不是老交情了吗？秀云，不是爹不愿意帮他们，只是现在是非常之时。丽娘已经是皇上看上的人了，这时候把他们母女接到家中。那皇上会怎么想？你我父子二人，还如何在朝为官？这我不在乎，爹在乎。秀云，我们苗家能有今天，实在是几辈人的努力。不能因为一个女人，就让我们苗家衰败下去。官场之上，如果不斗强，更何况我们要面对的是当今皇上，我们岂敢造次？你记住，从今天起，再也不许你和杜丽娘有任何接触。来来来来来，哦啊，你跟我来。哎呀，从今往后啊，你便坐在这个主事的位子上了。这，哎呀，大人，这如何使得呀？哈哈，使得使得，这是皇上对老夫下的口谕，说你办事办得好，要老夫提拔提拔你。大人，子才啊，这是好事啊！皇上对你印象不错，你将来定会大有前途的呀！<笑>娘，丽娘，娘，丽娘，丽娘，没事吧？没事，没事就好，没事就好。杜老夫人。今天早上是有些误会，是奴才有眼不识泰山，冒犯之处，还望老夫人海涵。罢了，多谢老夫人。哦，这是皇上和皇后命奴才送来的一千两黄金，还望老夫人收下。这是娘，爹又打胜仗了。真的？嗯，皇上说，这是今天早上刚接到的奏报。奴才也听说了，杜大人击退了三十万金兵，皇上正为此事高兴呢。哎呀，菩萨保佑，菩萨保佑啊！既然我们老爷打了大胜仗，这些金子呀，定是皇后和皇上赐给我们家的，我们理该收下。我替夫人保管着。哎、杜夫人，没什么事，那奴才就先告退了。公公走好。诸位，所有考生的答卷你们都看过了，诸位推举这十篇为一等，那么，究竟哪三篇可入围一等三甲呢？这还得请主考大人定夺，我等皆无异议。请主考大人定夺。也不知道柳梦梅的答卷可在其中。以老夫之见，这三篇可判为一等三甲。我欲呈报皇上，请皇上亲自排序。诸位，以为如何呀？苗大人，那两篇倒是没什么，只是这一篇言辞有些过激。如果呈报给皇上，恐怕……良药苦口利于病
中言逆耳的鱼行。开科考试，就是为了朝廷选才。若一味保守谨慎，不听逆耳之言，怎么能为朝廷选出直言善谏之臣呢？这要说的有道理，咱们就要敢于呈报给皇上。大人所言极是。那好吧，就把这三篇呈报给皇上。请皇上亲自判点状元。夫人啊，我这辈子都没见过这么多的金子啊！这放哪儿啊？说，这之前，你在南安，为丽娘守灵，后来呢，又和柳公子一起，为丽娘掘墓还魂，现在，又带着丽娘来到了临安，才使得我们母女重逢。哎呀，这前前后后你辛劳颇多，这些金子你且收下，也算是我们杜家，对你的一点心意啊。不不不不不不不，夫人言重了，这我我我哪我受不起啊！我姑，您就收下吧。这些日子多亏有您，本来我就想好好谢谢您的。就是啊，石大姑，你就收下吧。夫人和小姐都这么说了，难不成还让我们求你收下？啊？这岂敢岂敢？那。我就谢谢夫人，谢谢小姐，哎，谢谢谢谢，来，快拿着，拿着吧，快拿着，快拿着吧。哎，石大姑啊，我还有一事相求，其余的金子，你先替我们保存吧。啊，好，好，好，好，好。哎，那个，对了，今天呢？我这就去村口买两条肥鱼，好好犒劳犒劳你们啊！哎呦！来坐，这个是道姑啊，既贪财又好吃，哪里像个出家人啊？春香，别这么说人家。石道姑这个人呢，虽说是毛病多了点，可确实为我们杜家做了不少事情。你看这穷乡僻壤的，人家是尽心尽力，真的是很难得。这是患难见真情。哦，丽娘，你先说说，你去见了皇上，他对你说了些什么？皇上。皇上要纳我为妃，那你答应了没有？我能答应吗？娘，我原来一直以为皇上是一位深明大义的君主，可是这一次，我爹还在前方拼死拼活奋战抗金，我真的觉得……算了算了，回来就好，回来就好了。啊，丽娘，你没有答应。那皇上说什么了？皇上君意执着，执意如此。不过，后来皇后来了，替我说了几句话，皇上就命人把我送回来了。皇后娘娘是中书侍郎何大人的女儿，不是大体。她一定是劝皇上，不要因为封妃之事。伤了你爹爹和众位大臣的心呢、啊？对，他好像就是这么说
，你是回来了，可这事也许还没完呢。爱卿以为这三甲该如何排序啊？臣不敢做主，但凭皇上圣才。哎呀，朕让你说你就说嘛。是。臣以为，该如此排序：第一篇为状元，第二篇为榜眼，第三篇为探花，请皇上定夺。今我朝对金之策略多有弊病，朝廷事事视若夷敌，一味求和，欲战则退，欲为则降。如此不足五年，金人必南渡长江，虎视临安。若至此，则我朝。欲偏居江南，与金人割江裂土，一恐不得。若欲北拒金人，光复大宋，则以且战且和，先以兵马抗衡金人，于沙场之上，威慑北求，使其不敢小觑于我。再派能言善辩之臣，北上议和，以求壮大兵力之实。故五年之内，当以淮阳守卫为重，不得使金兵以南侵。五年之后，我军兵革齐备，粮草充足，则可北渡江河，还都开封，收复燕赵。如此不出十载，金人必溃退于幽隐之外，则我大宋可复太祖、太宗之伟业。如此不出十载，金人必溃退于幽云之外，则我大宋可复太祖、太宗之伟业。朕又何尝不想有这么一天呢、啊？皇上，此人所言颇有见地，堪当大义。皇上，何不点为状元，受其官职，使其将答卷上的所言之事付诸实施呢？若真如此，此人便是朕的张良臣平啊！那请你就拆开密封看一看，这状元郎是何人呐、啊？是。皇上，请看。啊。嘿嘿嘿嘿，臣旨，点岭南柳梦梅为金科状元。臣遵旨。<笑>金科状元岭南柳梦梅，榜眼三江陈传礼，探花西蜀杨元安。苗大人有请。苗大人，苗大人，韩大人到。嗯，是。啊，子才，见过大人。子才啊，怎么刚一发榜你就过来了？我知道柳梦梅一定会来看榜的，所以我就先来了。看到他高中状元，我这心里真替他高兴啊。子才真是个有心之人呐、啊！你看，这个刘梦梅，到了临安有些日子了，不见老夫也就罢了，居然连你这个好友也忘了。大人，这并不怪梦梅啊，她不知道我也到了临安呢、啊。